ఉన్నాయి దానికి ఎందుకు విడుదల చేయాలి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు వేల గిరిజన తండాలు ఉన్నాయి ఏడు వేల తండాలకు రోడ్డు సౌకర్యం లేదు ఆరు వేల తండాలకు కరెంటు సౌకర్యం లేదు మెజార్టీ పై తండాలకు పాఠశాలలు మా విద్యార్థులను ఎక్కడ చదివించేలా కేసీఆర్ అని అడుగుతున్నాం ఈ కేసీఆర్ లంబాడి ప్రేరణ మోసం చేసిండు ఈ ఘనత కేసీఆర్ కే దక్కది కాబట్టి కేసీఆర్ నివేదన సభ కాదు లంబాడి ప్రేరణ కోస సభ భావిస్తున్నాం కాబట్టి మాజీ ఎంపీ రవీందర్ నాయక్ గారు రిజర్వేషన్ ప్రదాత పాఠాలని చెప్పి కోరుతున్నాం మా పోలీసు సోదరులు మీడియా సోదరులు సిఐడి వాళ్ళు మేము ఏది రాయలేదు ఈ ప్యాప్లెట్లు అన్ని రాసినాం ముఖ్యంగా నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా మనం తెలంగాణ దేని గురించి తెచ్చుకున్నాము ఆర్థికంగా వ్యవసాయ రంగంలో మరి పారిశ్రామిక రంగంలో విద్య వైద్య రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందడానికి కానీ కేసీఆర్ అవన్నీ వదిలేసి పట్టేసుకోకుండా ఆయన తాయిలాల తెలంగాణ పొరులు పనులతో సరిదట్టి ఈరోజు ఓట్లు దండుకోవడానికి ప్రగతి ప్రగతి నివేదిక అన్నట్ట ఏం ప్రగతి ప్రగతి నిరోధక సభ ఇది కేసీఆర్ కేసీఆర్ ది అబద్ధాలన కేసీఆర్ ది నపుంసక పాలన కేసీఆర్ ది అబద్ధాల కోరి పాలన కేసీఆర్ మమ్మల్ని అందరినీ మోసం చేసి గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా గిరిజనులని వాళ్లకు పది శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా మరి అనేక మరి పోస్ట్ కోర్సులలో పోస్టులలో ఈ రోజు వందలాది వేలాది మంది గిరిజనులకు నష్టం జరిగింది నువ్వు అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా వన్ నాట్ సెవెంటీ యాక్ట్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా రెండు వేల ఆరు ఎఫ్ఆర్ చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఈ రోజు మరి దీన్ని డైల్యూట్ చేయడానికి ఈ రోజు కేసీఆర్ ఈ కొత్త నాటకాలు ఆడుతున్నాడు ఈ మా యొక్క తెగలలో గొడవను పెట్టినాడు బిడ్డ మేమున్నది పది శాతం మొన్న నువ్వు గెలిచింది అర శాతంతోనే నీకు వచ్చిన ముప్పై ఐదు శాతం ఓట్లే ఈసారి నిన్ను గిరిజనులు ముఖ్యంగా లంబాడీలు నిన్ను వాయించి కొట్టడానికి తయారుగున్నారని చెప్పేసి బిడ్డ కేసీఆర్ నువ్వు నాటకాలు ఆడుతున్నావు పిల్లి లెక్క పాలు తాగుతున్నావు కేసీఆర్ నువ్వు పిల్లి లెక్క నీ గతి ఏముండింది నువ్వు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిదిలో నువ్వు కాంగ్రెస్ లో ఉపాధ్యక్షునిగా ఉన్నావు యూత్ కాంగ్రెస్ లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినావు ఆ రోజు నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన బిడ్డ నువ్వు ఆ రోజు మరి నువ్వు ఎటువంటి వాడివో నాకు బాగా తెలుసు ఆ రోజు నన్ను మోసం చేసినావు ఈ రోజు నా జాతినే మోసం చేయడానికి నువ్వు మా వంటలు సృష్టించినావు ఈ రోజు మా గిరిజన చేసి ఏదైతే కార్యక్రమం చేపట్టిందో మా ధర్మానాయక్ గారు అదేవిధంగా మా మోతీలాల్ గారు మా గణేష్ గారు శ్రీనివాస్ చవాన్ గారు మరి అదేవిధంగా మా శ్రీరామ్ ముఖ్య ముఖ్యులు మా శ్రీరామ్ నాయక్ గారు వాళ్ళందరూ మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు వాళ్ళని అభినందిస్తున్నా మనం భయపడవద్దు ఈ కేసీఆర్ ఇచ్చే డబ్బులన్నీ తీసుకోవాలా అతని ముఖం మీద కొట్టాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా బిడ్డ ఆ డబ్బు అంతా మాదే ఈ రోజు నువ్వు ఐదు వేల రూపాయలు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇచ్చి బిర్యానీ మీరు తాపిస్తున్నావు కదా మా డబ్బే అది మేము ఫుల్గా మీరు తాగండి తీసుకోండి కానీ ఈ యొక్క తాయిలాల తెలంగాణను ఇక ముందు మరి మోసం చేయకుండా కేసీఆర్ ను మనం బంధించాలా రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పేసి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందేమో థర్డ్ ఫ్రంట్ అన్నాడు టెంట్ లేని థర్డ్ ఫ్రంట్ గురించి కొన్ని రోజులు గిమిక్ చేసినాడు అదే రకంగా ఇప్పుడేమో ముందస్తు ఎన్నికలు అంటున్నాడు ఇప్పుడు అభివృద్ధి నివేదిక అన్నట్ట ఎక్కడయా నీ అభివృద్ధి నీ కుటుంబం మాత్రం బంగారు కుటుంబం అయిపోయింది వేల కోట్లు సంపాదించిన కేసీఆర్ నువ్వు మమ్మల్ని అందరినీ ఒక్కడికైనా ఉద్యోగం ఇచ్చిన వారు ఈ రోజు ట్రైబల్స్ కి ఎంత మోసం చేసినావు రైతు నువ్వు యొక్క కుటుంబాన్ని నువ్వు కూడా నువ్వు పరామర్శించినావా కానీ నువ్వు అవేవి చేయకుండా ఏదో గొప్పలు చేస్తున్నా అని చెప్పేసి ఒక రాచరిక పాలన ఒక నిజాం పాలన తీసుకొచ్చినావు నిన్ను మాత్రం రేపు వచ్చే ఎన్నికల్లో నువ్వు ఏం చేయం గిమికులు చేస్తున్నావు ఇక్కడ ముస్లిం మైనార్టీలతో ఓట్లు తీసుకోవడానికేమో సెపరేట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుపుతున్నావు మరి ఇది అయిపోయినాక ఇక్కడ ముస్లిం మైనార్టీస్ ని మోసం చేసి మళ్ళీ మోడీతో అంట కాగడానికి పార్లమెంటుకు పోవాలనుకుంటావు ఇదంతా మేము గుర్తించినాం మీకు తగినటువంటి బుద్ధి చెప్తామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మా మిత్రులు మాట్లాడాలని చెప్పి